paketin që opozita e bashkuar ka prezentuar në mekanizmin që tashmë është vendosur për reformën zjedhore, Shqedhi Politik dhe Grupi 4, i cili do të shqyrtoj të gjitha propozimet e që bëhen në kufatën e reformës zjedhore. Pra ne, dje, kemë, si që ju jeni në djeni, kemë prezentuar tre paketa në lidhje me ndryshimet që opozita bashkuar bën, propozon, për të goditur krimet zjedhore, duke rritur rolin e organeve lisë batuse, prokurorisë shtetit, policisë, dhe të gjithë instrumentet e tjerë që duhen në këtë aspekt, gjithashtu propozime për ndarjen e krimit nga politika. Tema këto që janë prioritare në agendën e miratuar nga këshili politik për reformën zjedhore pa kohëmër para. Sigurisht, masat që ne parashikojmë janë masat të cilat kërkojnë mbi të gjitha respektimin e parimit themelor që ka osë bëja, që është garantimi i fush lojës së barabart për gjitha këtore zjedhore, një parimi cili është i konsakruar në paragrafin 5.4 të dokumentit Kopenhagenit të osë bëjes dhe që ka përqëllim mbi gjitha shkëputjen e shtetit nga politika që një në shtetit një organizëm neutral i cili funksionon në interes të publiku të zjezve dhe jo si aktor në favor të një partije që garon për të rëmëver për shtetit. Tre paketat tona japin prekin disa aspekte. Më pas do të ishpjegojmë në në detaj, por që qështjet kërësori janë një rol i ri aktiv i prokurorisë dhe i policisë shtetit në parandalimin e krimit zjedhore në goditin e ti para ditës së votimit, një rritje e instrumenta, fuqizimi instrumentave që do të kenë dorë pikrisht organet lisë batuse, me një kornis kontrolit fort, në mënyrë që jo vetëm të filluen rol në tyre, po mos të abuzohen nga qeveria, por gjithashtu duke dhe një rol të rëndësishëm, instrumentave të tjerë në dorën e zjeze për të qenë ata, aktor kryesor në denoncimin dhe goditjen e krimit zjedhore. Një nga elementet kryesore që ose bëhë diri, ose disa elemente kryesore rekomendinit prioritare që ose bëhë diri në mvizon në disa raporte tashma, në vitin 2015, 2017 dhe 2019 janë shqitblerja e votës, është presionin bizjesit, presionin bizjesit në që janë punojnë stat ministratës, cënimi sekretit votës, cënimi liris votës. Propozime të ona përpichen në që të regullojnë pikrisht dhe të gëdasin pikrisht të fenomene, qovë duke i parandaluar, qovë duke i ndjekur penalisht, në mënyrë që të rritet besimi, jo vetëm të këprocesi, po dhe legitimiteti i organeve që dani nga zjedjet. Për më tej, do të hymë në i shpjegim më detajuar, zotë i kasë do të shpjegoj disa element në lidhje me instrumenta që të kenë ndorë zjesit dhe rritja forcimi i luftës kundër shqitëbërës votës dhe më tejt zotë i Alibej të shpigoj mekanizmin kompleks të institucionave si që janë ata të përfshira në këtë propozim që bëjmë. Përnëm derit zotë i Bulukvashi, atërët dy fjallë shkurt lidhur me njërën nga paketat që neve kemë provozuar, ajo e mdryshimeve në kodë në procedurës penale, përsa i përket përfshirjes në juridikcionin strukturës posashme antikorupcion dhe gjukatës së posashme kunder korupcionit dhe krimit të organizuar të krimeve zgjedhore dhe nga ana tjetër disa ndryshimet provozuar nga ana jon në pjesën e paketës që trajton dhe zgjidhjet përsa i përket rolit policis shtetit në procesin zgjedhore Në cilën kemi menduar të propozojmë që të futet koncepti i sinjalizuzve 
në kuadrë të parandalimit të kundravajtjeve administrative dhe të veprave penale në fushën e zgjedhjeve. Ashtu së që kemi bërë me dije për i kohësh, kur kemi ilustruar platformën tonë për shlirim në zgjedhjeve nga krimi, njëra nga propozimet tona serioze, përsa i përket qështës adresimit të problematikës madhës që të blerës votës, ka qënë ajo e propozimit tonë të hershëm, pra të përshirjen e krimeve zjedhore në juridikcionin e strukturës posaqme antikorupcion dhe të gjukatës posaqme, duke konsideruar këto institucionet të reja dhe të rëndësishme të reformës në drejtësi, si institucionet e vetme, cilat do të kenë jo vetëm vullnetin e nevojshëm për të ndjekur me seriositet qështën e krimeve zjedhore, por do të kenë edhe aftësit profesionale nga njëra anë, do të kenë supportin financiar dhe logistik, por në bitë gjitha do të kenë pavarsin e nevojshme nga politika për të ndjekur dherë në fund këto krime zjedhore që shpesherë përshinë edhe individ të të ekspozuar politikisht ma dhenë nivellet më të larta të politikës. Për shkak edhe të faktit se korupcioni zjedhor i parashikuar si tilë në kodin penal konkretisht në nënët 328 dhe 328b të kodit penal për korupcioni aktiv dhe pasiv zjedhor, është përshirë si i tilë në ndryshimet e kodit penal në muajnë majtë të vitit 2017, në ndërkoj që dispozita konkrete në kodën e procedurës penale, e cila parashikon kompetencen e gjukatës së posaqme kunder korupcionit dhe krimit organizuar dhe rjedhimisht edhe të spakut, është modifikuar përherë në fundit në muajnë mars të vitin 2017, pra duke lënë jashtë saj në mënyrë të të qartë i ashtë fokus të veprimtarisë të këture dy strukturave të rëndësishme krimin zjedhor, pra korupcionin aktiv dhe pasiv, kemë menduar që një ndërhyrë e rëndësishme, duke shkuar në linjë me propozime tona, do tjeta jo e amendimit, pra e paracitis një projekt ligji, për të amenduar kodën e procedurës penale, dhe duke përshirë në nëni 75a të ti, pra ku flitet për juridikcionin e këture strukturave, dhe veprat penale të përshikuara nga nëne 328 dhe 328b të kodit penal, korupcion aktiv dhe pasiv në zgjedhje, duke parë pra lethemi krimi zgjedhore nga pikpamja e agjensive liqë zbatuse. Nga nga tjeder kemë menduar që të bëjmë dhe propozimet konkret duke parë nga pikpamja e zgjedhve, vota e cilve duhet të garantohet nga të gjdolloj indikimi, nga që dolloj presioni që ofëtë kjo administrativ, që ofëtë kjo i kundrajlishëm kriminal penal, duke futur nocionin e sinjalizuzve përsa i përket kundravajtjeve administrative dhe veprave penale në fushën e zgjedeve, duke shkuar në një linjë me një legislacion cilin e tashme e kemi që prej vitit 2006 dhe i amenduar në vitin 2016 përsa i përket sinjalizuzve në përgjësi, pra nuk është një nocion i ri i panjohur në kornizën ligjore aktuale, por është një rrisi e propozimit të këti nocioni për veprat penale ose kundravajte administrative në fushën e zgjedeve. Konkretisht e kemi propozuar si projekt amendament për të modifikuar, për të shtuar dy nene konkrete në kodin zgjedor, në përmjet cilit të parashikohet futja e këti mekanizmi të ripet të sinjalizuzve, të cilët tradicionalisht dhe në mënyrë të natyrshme janë ajo pjesë e votuzve cilët janë identifikuar si votues të subjekteve kundër shtarë ose si votues neutral, ndaj cilëve ushtrojët presioni mëj matë dhe qënërisht nga subjekte cilët janë në pushtet, por të cilët për shkak të thyërjes përbal presionit ose përbal rëshfetit të provozuar, kanë një predispozicion natural të brëndshëm që të denoncojnë atë, në qovëse do të mundësohet një korniz ligjore përshtachme që të ofroj atyre mbrojtje dhe garanci për vijimsin qoftë mardhën e spunës ose mbrojtje letemi nga ndjeke penale ose nga vepra penale të caktuara. Përëndoj, dy propozinjën e tona konkrete janë ato, si që thashë përfara, për shtimin e dy neneve përkate në kodis gjedhor, në cilin neni 108 fraksiona parashikon në futin e konceptit të sinjalizuzve, dhe neni 108b ndalet më gjersisht me mbrojtin që i ofrohet sinjalizuzit të përgjësisi nga pikpamja administrative, ashtu dhe nga jo e ndjekjes penale eventuale 
pra duke garantuar, le të themi, mundësit më të mira që nga pikpamja e zgjesit, vota e cilit duhet të mbrohet, të ketë lirin maksimale të denoncoj gjithdo fenomen të dënushëm të shqit blerës votës. Falem dhejt. Falem dhejt, zotë i kanë sotë, në zotë i alibejt, do të shpigojt e një mekanizmin tërsor të masave që institucionet për masat për rritin e rolit institucionet në goditin e klime vëzjellër e kërësisht Shqitberis votës presionin më zjetë dhe cënimin e sekretet e liris votës. Pasë të rritë. Vale blerit. Vlera kërësore, nga e cila jemi frimzuar për të artikuluar dhe draftuar këto propozime, është një. Në zgjedhje, nuk duhet të ndodhë që qytetari të ketë frikë nga pushteti. E kundër ta, pushteti duhet të ketë frikë nga qytetari, nga vota e lire qytetari. Kjo është sentenca nga e cila e mi frimzuar, qoftë për atë të qëfarë zotë i kasë o shpigoj, dhe për pjesën tjetër që do të shpigoj pak më parë. E zvërtyër, janë katër direktiva kryesore në cilat jemi bazuar për të draftuar dispozitat ligjore. E para, mbrojë si më i madhë i votës, është a i që e zotronë, qytetari. Aleati kryesor, së dyti, duen dhënë qytetarit mjete instrumenta në dorë për të mbrojtur votë. Si së zotë i kaso e shpjegojë që është vetë njëra pjesë, por që nuk mjafton. Së treti, agjensit li zvatuese do duhet të mbrojnë votën duke zvatuar ligjin. Polici nuk duhet heqë kapelen për të bërë vota për pushtetin. Polici duhet të mbajnë në kokë kapelen dhe në dorë ligjin. Dhe së katërti, shkelja detyrimeve ligjore prej institucioneve shtetërore, do duhet qoj në pavleshme i zjedhjeve. E kështu më dhullet qarku. Si e kemi strukturuar të gjitha këto vlera. E para shtrirja e kontrolit në teritor. Duk e filluar spari brënda qëndrës votimit. Propozimi ju është në qëndrat e votimit të vendosën mjetet të teknologjis, kamera, të cilat do duhet të vëzhgojnë gjithë ka që farë ndodhë në teritorin e shenjtë ku konkretizohet vullneti i qytetarit. Sistemi kamerave në gjithë qendrat e votimit, të lidhura në qendrë dhe të vëzhguara gjatë gjithë kohës nga institucionet i zbatuese. Së dyti, Teritori jashtë qendrës të votimit, i cili sot, pra në proceset elektorale që në zhvilluar, është teritori dominuar nga bandat, nga krimi dhe nga drejtuës të administratës të cilët reshtojnë administratën për të votuar si pas frimzimit të pushtetit. Duhet jetë teritor i cili të pastrohet nga banda, të pastrohet nga krimi dhe të jetë teritori ku qytetari shkoni i lirë për të votuar. E për këta është suje, propozimi ju në është për të rrithirur edhe njëherë organet e policis të cilat në njërë distante, të stacionuar aty, të kryojnë pikërisht këtë hapsir. Lirije për të votuar jashtë krimit dhe jashtë shantajit shtetëror. Dhe streti edhe pjesat tjetër e teritori. Krimi zjedorë finalizohet në qëtën e votimit, finalizohet në teritorin në jashtë qëndës e votimit, por filon jashtë qëndrave të votimit, filon në banesat e vjetarve, të ngratë, në qëndrat e punës, ku shantajohen nga drejtusit e administratës, në në frimzimin politik të pushtetit. Shtrirja në kohë e kontrolit. Nuk mjaftonë, që kontroli të ndodhë vetëm ditën e zgjedhjeve. Krimi zgjedhor është a i i cili filon shumë kohë më parë, 
shumë muaj më parë, e për këta arsye kemi propozuar, jo vetëm ngritje në strukturave të policis dhe të prokuroris, që në momentet kur caktohet data e zgjedhjeve, madje, saktësisht, dy muaj, dy javë në basë saktimit të datës e zgjedhjeve, prokurori përgjisë, drejtusi i prokurorisë së posaqme, të spakut, do duhet të marrin masat për të ngritu task, forsat të posaqme, njësi jetimore të posaqme të shtrira në teritor, të cilat do të monitorojnë dhe do të reagojnë në kohë reale në daj krimi zgjedhore, të ndodhur shumë kohë më parë. Nuk një afton kjo. Dokumentimi i veprimtaris së policisë. Propozojmë, ngritjen i një registri kombëtarë, e qendër të drejtorin e përgjishme të policisë, i cili do të dokumentoj të gjitha njoftimet, referimet, kalzimet e bëra si nga qytetarët, në bazë në mekanizmit të sinjalizuesve, ashtu edhe nga stafet e subjektet zhjëdorë dhe nga vetës subjektet zhjëdorë. Elementi i dokumentimit është elementi kyqë i kontrolit të veprintarisë ligjore të organeve të policisë edhe të prokurorisë. Dhe jo vetëm kaqë. Por do të ketë edhe një registër i cili do të dokumentoj se në të shmas policia sin qender edhe në bazë ka vepruar në bazë të gjitha policia sinjalizimeve, kalzimeve, referimeve për kryen e krimit zjedhor në teren. Dokument, register, e cili jo vetën të të shërbej për të kontroluar korektësin ligjore të agjesive lisë batuese polici, prokuri, por që do tjetë një register e cili do të aksesohet edhe prej Komisioni Qëndrorë Zjedhjeve, apo se si të ta ketë emrin organi që do të administroj Zjedhjet në funksion edhe të provu shmëris dhe vlef shmëris ose jo të Zjedhjet. E nuk më aftion vetëm kjo. Përveç dokumentimit, përveç referimit, përveç vendosjes policis dhe prokuroris, në gjëndje për të vepruar, do duhet që efektivisht policia dhe prokuroria gjatë gjithë periudhë të zgjedhjeve edhe ditën e zgjedhjeve të reagojnë në ko reale për parandalimin dhe për ndërshkimin e krimit zgjedhore. Për këtë arsye, kemi propozuar që gjëndja e flagrancës si shparshikohet të godin e procedurës penale të krimit zgjedhore, dhe kush do e kuptonë që gjëndja e flagrancës e krimit zgjedhore filon shumë ko më parë, por përfundon ditën e zgjedhjeve, është e tilë që do duhet dhe detyroj që në kore ale policia dhe prokuroria tjetë prangat atyre që kryin krimit zgjedhore. Në kore ale. Ndërshkim për ata, parandalim për të tjeret. Dhe e vetëm kaqë. Ke ju propozuar edhe zgjerim të konceptit të dekriminalizimit. Silin dërmënd qunat problematik. Propozimi hynë është që dekriminalizimi të shtrihet, jo vetëm në administratën zgjedore, por për te i kësaj, edhe pjesë të stafit të fushatës së subjekteve. Kini parasysh qunat problematik të cilët i njitën si këpush banda dhe krimi, i gjinden si këpush subjekteve zgjedore në fushat zgjedore. Do tjenë të detyruar subjekte zgjedore të deklarojnë cilët janë pjestar dhe antar të stafeve zgjedore të ditur këto edhe për policinë. Në një që veprintarija tyre të monitorohet. E jo vetë në kaqë, por policia, prokuroria, policia gjyqësore, do tjetë ngarkuar që në momentin, kur caktohet që momentet e para të caktimit të datës zgjedhore, të datës zgjedhjeve, të kryejnë veprintari të natyrës paradaluse, analiza risku. Cilët janë familjet e varfra, 
të cilët janë targeti, fokusi, gjahu i shqitberjes votës. Cilët janë lëvizjet monetare, të mos ndodhë që në fushat zjedhore qmimi euro së djerë, që që ka ndodhë më përpara. Dhe sa herë që të ketë sinjalet më të imta e më të brishta për filimin e veprintarisë kriminale, të filoj që në atë moment për analimin dhe ndëshkimin e tyre. E gjitha kjo, të thash, do të shërbej si bazë dokumentare për pavleshmeni dhe zgjedhive. Kjo përsa i përket organeve të policisë. Një restrukturim, një zile alarmi e cila do të përshkoj fushatën zjedhore që nga momentet filestare dhe deri në ditën e zjedhe më doshta edhe pas përfundimit saj. Nuk mi afton për të restrukturuar mobilizimin e policis. Krimi zjedhor do duhet paranalohet, krimi zjedhor do duhet të dokumentohet, por në bitë gjitha krimi zjedhor do duhet të ndëshkohet. E për këtë arsye, kemi propozuar edhe ndryshime, përsa i përket mënyrë se si do duhet veproj prokuroria, dhe e vëtë në prokuroria, të gjithë organet që rrëth rotulohen të kë sistemi prokurorisë duke filluar nga prokurori për gjithë. Propozojmë që dy javë, pas aktimit të datës të zjedhe, prokurori për gjithë, në përmjet instrumentin që ka, instrumentin të zjedhe së uzimeve, të uzoj ngritjen e strukturave të posaqve të prokuroris të shtrira në teritor. Ja të nuk e folë për prokurorin civile, për të ndarë nga spak. E jo vetëm prokurori për gjithë, por me regjimin e ri të organizimit të sistemit të prokuroris, ku janë vendosur ndarje dhe i mardhënje pothuese autonomie midis prokurorit për gjithëm dhe drejtuese të prokuroris, edhe drejtuese të prokurorive të rretheve në zbatim të uzimeve të prokurorit të për gjithëm, do duhet të ekzekutoj në mënyrë të me njëheshme pikërisht në ngritjen e këtyre njësive të posaqme jetimore target i cilivit, është krimi zjedhore. Së treti, spak. Si që zodi kaso e tha, janë disa dispozita në kodin penal, të cilat nuk janë përshirë në fakt në kompetencën në ndore të spakut, e më propozivin tonë përshirën, por jo vetëm kaqë, ashtu si prokurori përgjithshëm, edhe drejtuësi i prokurorisë e posaqme, drejtuësi i spakut, që në momentet e para nështë, të caktimit të datës e zgjedhjeve, në përmjet instrumentave që ka në dorë, udhëzimeve që ka, dhe jo vetëm kaqë, por edhe të drejtës dhe kompetences për të menagjuar trupën e re, byron komtare të jetimit, të duhet të nëzirë udhëzimet, mbi mënyre në funksionimit dhe të restrukturimit. Drejtuesi BKH-s, edhe aji është i involvuar dhe merë detyra të reja për fushatat zjedhore. E jo vetëm kaqë, por se për të përmbyllur të gjithë panoramën, ne propozojmë që edhe këshil i lartë i prokurorisë të ketë detyrat posaqme në mbështetje të detyrave që do të marë prokurori për gjithëshëm, drejtuesi dhe prokurorisë, ashtu edhe drejtuesi i spakut. Dhe së fundi, edhe vetë inspektori i lartë i drejtsisë, do të ketë detyrat posaqme për të ndërshkuar, për të proceduar shpejt, me i qështë rasti dhe për të thënë, për të ndërshkuar që farë doloj shkelje ligjore nga subjektit që a i kanë në kontrol, prokurorët dhe gjyhtarët. Këtu janë propozimet tona të cilat fillojnë nga individi, shkojnë të këtë policia, për cilën të këtë prokuroria dhe të këtë instrumentat e tjerë shtetëror për të kontroluar të gjithë këtë konstelacion organës që do të monitorojnë jo ditën e zjedhjeve, jo vetëm fushatën, por periudën zjedhore që është dhe më gjërë se sa kaqë. Përndërit. Përndërit, do të jali be, me paketën që ne propozojmë, jo vetëm si edhi masa të reja të forta, për të goditur, parandaluar dhe goditur krimet zjedhore dhe mërë të veçant krimet më 
ato që kam pasoj më të rënd procesin zjedhore, si që është shqitë bërja votës dhe cënimi i sekretit dhe i liris votës. Por ne, gjithashtu, luftojmë një nga fenomenet më të rëndat seksuara nga Osu Bajodiri. Pa ndëshku shmëri në krimi zjedhore, e cila lidhet ngushtësisht me deri dhe refuzimin nga organet lijës batuse në në kontrolin politik dhe në presionin e qeveris, duke shkuar dherë të këprokuroria për të goditur krimin, duke dhënë mundësi krimit zjedhore, bandave kriminale në marveshje dhe mardhënje të plot me pushtetin që të kontrolojnë dhe të dunojnë zjedhësit shqiptarë. Pra, sot, me këtë propozim, me këtë paket që është shumë e forcë, dhe ne jemi të bindur që me argumentat tona të forta principial në të edhe vështirë që të refuzohen në procesin e reformës zjedhore, besojmë që japim jo vetëm përgjigje pra dy pikave të para në prioritet në agendën e komisionit, para ndalimi dhe goditin e krimit zjedhore dhe ndarjen e politikës nga krimit duke forcuar edhe masat e dekriminalizimit, por ne do të rrisim efikasitetin dhe fokusin e organe vlisë batuse në mbrojtje të zjedhve. Si që dini, ose vëllë diri tha që më tridje qëshorë procesi fars i votimit nuk ishte në interesin e zjedhve. Dhe pavarësish kësaj, qeveria e Edi Ramës vendosi të vazhdonte të kryen të atë proces edhe pse nuk ishte në interesin e zjedhve. Por nga nga tjetër, Sigurisht në nuk të ndalojmë këtu, në të këtë dhe masa tjera, ju e dini shumë mirë që nga qështet kryesori që kemi në është dhe teknologjia votim, identifikimi votimi dhe numrimi elektronik, pra janë propozimet tjera që do të komplementojnë qëfar propozojmë ne me këto paket, për pjeket për të garantuar procesin të dhërë dhe një shka e fundit, duke forcuar goditjen e shqitberjes votës rekomandimin prioritar kryesor të vitit 2017, që ishte kulmimi i kriminalizimit procesit zjedhore pas dy vitesh kanabizimi total të Shqipëris, dhe duke galuar këtë spakut, si që kemi propozuar në platformën e majtë të vitit 2016, kur spaku ishte ende projekt në kushtetutën e Shqipëris, ende i pamiratuar, e komplementuar kjo me votimin ton, me bindit plot, me konsensus të ligjit spakut, sot i hekim spakut, qëto loj alibie për t'i dhënë një prioritet goditjes të fenomenit më të rënd korruptiv në vënd që është korruptioni zjedhore. Spaku mos të përmbytet me atë që i ka lënë kjo reform në drecësi me 50.000 lekshat e policve apo mjekve, por të meret me qështjet thelpsore që gryejnë besimin e publiku dhe shkatrojnë politikën në Shqipëri. Kjo është paketa, jemi të hapur për pyjtje dhe për qërërë më tej. Zëtë i zëtë i zëtë i zëtë. Zëtë i Vitit Bashi, ju kërkoni e qeveri transitore si garantësi për zhjithet lira dhe të ndershme. Partia Demokratike do të bërë propozime konkrete për antarë të kësaj qeverie dhe në draftin të uaj, nga kush do të bërë propozime për postin e Ministrit Brëndshë? Betëso ju vejini familjar me metodologjinë e reformës zhjithore që përmiratua me këshjetit politik, i cili parashikon të mjërë konkrete nevojen që për të qenë propozimet efikase, duhet të garantohet ndarja e shtetit nga politika. Shtetit nga partit politike. Pra shtetit nuk funksionon si detashment bashibozukësh në favor të partis që është në pushtet dhe kërkon të rëmbej me shdo kusht pushtet. Paketa jonë është që në kokë, pas një dojë kujvoku, të regonë, dhe i qëndronë linjës tonë të qartë politike, asaj linjë që opozitë e bashkore ka bërë shumë qartë, që një qëmëveri i kujtë destare është garancia që to instrumentat funksionojnë. Zdo gjithë tjetër, 
e bënë më pak efikasitetin e instrumentave në mbrojtje të të drejtës të votës të zgjesve. Ta bëjmë qarë që në fillim. Nuk do të ketë bashkë qeverisje mes opozitës bashkuar dhe partitë socialiste. Nuk do të ketë. Një qeveri kujdestare, nga nga tjetër, do të thotë një qeveri që është neutrale në raport në zgjedhe, një qeveri që zbaton detyrimet ligjore dhe standartet dhe praktikat më të mira në mënyrë që jo vetëm të nimoj në organizimin e zgjedhjeve, organet të cilave ligji u a ka dhenë detyrën për organizimin, por dhe të mos ndërhyj për të prishur zgjedhjeve. Kjo është detyrë një qeverje kujdestare në përputhje me standartet nërvëntare. Por ne dim shumë mirë që situata reale në Shqipëri me Kryeministrë Redi Ramën është krejt e kundër në të rejtë. Kështu që në kushtet aktuale, një qeveri kujdestare do të thotë një qeveri që nuk drejtohet nga Edi Ramën. I cili është modeli i Kryeministrit, i cili është gati të shkelë shdo standart dhe shdo parim nërkomtarë, pa le kushtetutën e Shqipërisë dhe ligjin të cilën e hedhë në flera, vetëm e vetëm për të rëmbyër kushtetit. Pra në kushtet aktuale, një qeveri kujdestare do të të të. Edi Rama nuk është këndi. Një qeveri kujdestare është një qeveri e cila përbëhet nga figurat të cilët kanë integritet profesional dhe moral dhe vullnetin pozitiv politik për të garantuar votën e Shqiptarve. Sigurisht që me këto objektiva, dhe duke unisur edhe nga modelet dhe precedentet që nuk janë larkë nga Shqipëria, në kushtet kur do të shkojmë drejt kësaj zhidhje, ajo do të përcaktoj dhe kush janë personat që do të kënë. Në rastin konkret, që do të kënë dhe tyra të tila, në rastin konkret, Ne kemi vetëm një aspekt të qëfar du të bënte një qeveri kujdestare në raport me masat që propozojmë, sigurisht që nuk është vetëm kaj, nuk është vetëm sënimi i liris, sekretit të votës, në përmjet presionit shqit blerjes apo shdo lojtë dunimi tjetër, por kemi edhe momentin kur një qeveri e lidhur edhe me krimin, ushtron presion mbi administratën, që tashmë është një rekomendim prioritar i osë lodirit, dhe gjithashtu abuzon me burimet shtetërore, duke filluar nga ato minimale materiale, deri të këpushteti regulator për të fituar avantaje në proces zjedhorën kundërshti me standartet kushtetutën dhe ligjin zjedhorën. Pra, sigurisht që një zgjidhje për këtë qështje në aspektin teknik do t'jetë dhe më e gjërë, kjo është vetëm pjesa e parë që ju shifi, por objektivi është i qartë, i bazuar në biparime solide që janë të konstakruara nga dokumentat më të rëndësishë në dërkomtarë, të osë të bëjë dhe të qërët e bratë. Gjeja kryesore është që një minister i brëndë që më duhet jetë krejt i ashtë konfliktit të interesit për të rëmbyrë pushtetin. Juve i keni zhidhja më afërt është e Macedoni. Por sigurisht, nëse ju e shihni, nuk është i eshtë një heqe një personi dhe vendosje një personi tjetër. Por është një koncept më i thellë që garanton që policia, me që po flasim për atë qështje, policia do tjetë jo vetëm pasive të mos dëmtoj procesin zjedhore, do tjetë aktive për të ambrojtër procesin zjedhore dhe mbi të gjitha, nuk mund tjetë mburoj për kriminellet që punojnë për partinë pushtet, dhe nuk mundet të bëj fushat qoftë dhe kur ja kërkonë kriministri kur i thotë kishë një kapelet dhe gjaketat dhe bërë një fushat për partinë socialiste. Pra duhet jetë krecisht jashtë ti konflikti interesi që është me karakter kriminal. 
e përsëris. Nuk do të ketë në shdo rast, kjo nuk mund tjetë bashkë qeverisje e opozitës me Partit Socialista. Do tjetë një qeveri që është neutrale, që zbaton ligjën të standartet dhe garanton zjedhjet, me figura, me integritet lartë dhe në shdo rast të qeveri, nuk mund të adretoj e dira. Besoj, kjo është i qartë. Në televizioni Klan, Zotë Vilyk Bashi, po që farë ju bërë një të besoni se do të arrini këtë kërkes, këtë kusht pa negociushëm që ka partia demokratike dhe opozita, pasi dje, përfajsues i mažorancës, Zotë Gjiknuri, ju ambju dhe dherën. Ta, këto janë kërkesa politike që te kalojnë këtë grupune, këtë komision, dhe së mund të ketë qeveri teknike, transitore, kalimtare, kujdestare, që ajnë e si doni, pyetja e parë, dhe pyetja e dytë, Qëfar ka ndryshuar të këpartia demokratike që ja beson të ashmë krimin elektoral, një strukture të atakuar me forës nga reforma në drejtësi si që është ajo e spakut? Falem deri. Do përgjigjim nga e dyta, nga pyte e dytë. Nuk është asë pak e vërtet që në reformë në drejtësi është atakuar spaku. Ma dje është ishte jo vetëm mekanizmi që i mungon të realishtë, sistemi të rejtsis, dhe një mekanizmë që dëgodisë të korupcionin, brënda gjysorit dhe jashti, por është e vetëmja, e shri vetëmi ligjë, si që juve e dini, i vetëmi nga shtatë ligjët zbatuse, kryesore të reformës në rejtsi, në basë konsensus 22 korikut 2016, që është miratuar me konsensus. Me konsensus e opozitës, sepse, a i liqë përfshiu me mbështetjen e shtetet të bashkuara, edhe amendamentet e partiz demokratike për të shmangur kapjen. Sigurisht zbatimi e shqyës tjetër, po sot, spaku, është për para provës ti, testit, për të vërtetuar që objektivat e mdhenjë të reformës në drejtësi realizohen. Dhe tyre ne e bëm duke i dhenë instrumentat, dhe në lidhje me krimin zjedhor, po i japim atë që i mungon sot, edhe kompetencën për të goditur. Du të japim fokusin dhe prioritetin për të goditur, dhe sigurisht është barra e gjitho institucionin për përshishtë pakun për të bërë detyren dhe për të batuar ligjin. Pyritja tjetër ishte? A, po. Ne japim zjidhjen. Kjo është një zgjidje që nuk vjen nga hiqi, po egziston të shmë si mekanizm si precedent. Zgjidje e onë është e bazuar në parime, është solide, dhe garanton interesin publik dhe zgjidhë. Sigurisht që nuk pres që majoranta të përgjigjet dhe të thotë po, sepse ju e dini shumë mirë që në rast e tjera ka bërë të një të nveprim. Kur propozuam ligjin e dekriminalizimit në vitin 2015, majoranta tha nuk e pranojmë, është anti kushtetues së nohen të drejtat e kriminelve. Për jëdhoj, ne nuk të tham shtetë. Dhe në fund një procesi u detyrua të pranon të atë që ishte interesi publik i shtetët dhe shqiptarë. Me të njëtën qartësi dhe thjeshtësi, ne bëjmë dhe këtë propozim. Por, janë besoj ju e keni të qartë nga prezentimi dhe nga materiale që ju ndërshkoj e keni marë që paket ashtë më i gjërë se kaj dhe nëse do të kinshë dhe pytje për elementet të saktuara, do të ishte me vlerë për publikun, por gjithësësi, uroj që shpjegimi unë të këtë jeni qartë, përse e përket një seti elementës që ka të bëjmë me rolin e rritë policisë dhe të prokurorisë, me rolin që marrin zjesit të shmë për të nëzitur krimin zjedhor, me instrumentat e forcuar në procesin jetimit për të parandaluar dhe të goditur krimin zjedhor, dhe për të rritur transparencen në syre të gjithve. Nuk mundet sot prokuroria dhe policia të shmë me këto propozimit të fshihen dhe thot që ne nuk dinim që kishte nështë shkelje dhe denoncime, dhe në basit kalojnë tre muaj tjetë harruar gjithë shka dhe gjithë dojë gjë fillon 
nga fillimi me zjedhet e radhës. Hiqe çdo lloj alibie, kjo paket e vendos, vendos instrumentat e, e domosdoshëm për të goditur uh, krimin e zjedhës. Ja besonjuni. Uh, do të atyë se ja mund të jetë një përgjigje nga gjithë të cilë prej ush. Çfarë bën Partinë Demokratike të besoj që qytetarët do të jenë të inkurajuar të denoncojnë krime zgjedhore ose sinjalizuesit si që keni përcaktuar ju në propozimin tuaj, kur një model i ngjashëm si ai Bilbil Fyrzve në administratën publike e cila u trumpetua si një nismë pozitive për denoncuar korrupsionin nuk ka dhënë rezultate. Së pari ne kemi raste në çkuar në afërt ku zgjedhë shqiptar kanë denoncuar dhe kanë publik. Kanë denoncuar tentativa të shitberit. Por duke qenë se nga një anë ë mund të dënohet, jo jo mund, du, duhet të dënohet dhe ai që e shet votën, ka shumë qytetarë shqiptar të cilët e refuzojnë me neveri, por për të mos patur frik se ajo që ndodhi mund t'i ndëshkoj, ne u japim atyre imunitetin nga ndika penale. Duke u bërë bashkëpuntor të drejtsis në këtë rast, dhe duke denoncuar ato raste, do t'i japim mundësin organeve lisbatuse të vendosim për para hekurave, personat që e kryen sigurisht nuk është vetëm kaq. Sot, si që thotë zoti Alibej, o borret dhe korridoret e shkollave ku janë qenë atë votimit janë mbretëria ku qeverisin bandat dhe militantët e administratës. Dhe zgjedhësit kalojnë përmes tyre të filtruar në një presion psikologjik që i cënon lirinë e tyre për të votuar dhe më pas brenda qenës votimit derë dhe sekretin e votës. Ju i keni parasysh transkriptet dhe registrimet e bëra publike nga Zërë Amerikës, ku i kërkohen parat më brapsh zjezve për mosvotim si pas premtimit. Ne, me këto instrumenta, bëjmë maksimumin për të goditur këtë fenomen. Ja, Jure një zëtë benja. Dhe një pyti për zëtë në Bilyk Bashi, që farë qëndrimi ka ndërshuar këtë partia demokratike për sajtë për këtë inspektorit të ardë drejtsis. Pa di, pak ditë më parë ju e cilësua të emërimin e zojtë me thani si antikushtetuas në të thani kërkoni të jetë një direktiva të tjera shtetë për jetimin e prokurorve si qyshtarve që nuk të patojnë amendamentet të uaja për jetimin e krimin e zjedhore. Inspektori Lartit Drecis është një institucionet më të rëndësishme të sistemit të rritërëcis. Një nga institucionet që ka shi institucionet shtë tjera ka prioritet në sistem. Të tjera mund t'ishin kursyër në konstelacionin e shumë institucioneve që u kryuan. Dhe është një institucion kushtetus që duke qenë ka që rëndësishëm nuk duhet jeti kapur politikisht. Por do tjetë aty sot dhe mot. Dhe me këtë instrument që ne vëm, sigurisht e ishim shdo dhe alibie, për jo vetëm për të raportuar, por duhet të ndërmar masa që kur identifikohen shkelje nga subjektet e e timit nga këtë inspektor, këta duhet të shkojnë për parë. Nëse kjo nuk për para, të, themi, të japin logari, nëse kjo nuk ndodhë, sigurisht të shumë më pas është i qartë, kush është përgjegjes dhe arsyeja, kërësisht ajo që ne akuzojmë gjithmonë, shkapja politike për mos funksionimin e institucionit. Zotë Bilu Bashi dhe doja të dhja uh, disa nga pikat në të cilat të katër palët bjen dhe akord dhe afrohen në qëndrime dhe cilat janë ato pikat e tjera në të cilat nuk e gjeni një gjutë të përbashkët? Uh, ka një seri që është të cilat uh, janë ende për të diskutuar qofë nivelin politik të katër uh, përfajsutve politik dhe më pas edhe në këshillin uh, e ne po eksplorim të gjithë gamën e qështjeve, për të parë ku janë kompromiset dhe konsensuset në përputi me standardin, kemi dhe ose bëhodirin, tashmë rezident për gjithë këti muaj në Shqipëri, për të arritur konsensusin në lidhje me qështjet, me sa më shumë qështje që shkojnë për para me një zgjidhje. 
por kështë i proces në vazhdim dhe ne synojmë që brëndë datës 15 mars dhe kjo shumë më rëndësishme, kjo reformë përmbyllet. Po zërë janë. Konstatimi ju e është i vërtet. Jo ne nuk i druemi. Po ta vinire, i ke vidhën në besim policis. E anate muar nga ne. I ke vidhën në besim prokurorit për gjithësu. I ke vidhën në besim spako, dhe drejtusit spako. Të anate muar nga ne. I ke vidhën në besim këllëpës e anatemuar shumë fort nga ne. I më dhëmë besim dhe inspektorit lartë drejtsis, i anatemuar dhe i qëndrojmë gjithë shka që farë kemi anatemuar dhe tani. Ajo që farë kemi siel me gjitha propozime, duke filluar nga rithirja e policis për të bërë dhe tyrën, prokurorit për gjithëm, për të bërë dhe tyrën, drejtusit spakut për të bërë dhe tyrën, inspektorit lartë për të bërë dhe tyrën, kësilit lartë prokuris për të bërë dhe tyrën, është e thjesht i kemi vendosur për balë ligjit. Për balë e atyre është me ligjin. Qëndërimi ju në është, po, të ofrojmë besimin, për një gjërë më të madhe se kajtë, më të shenjë që është vota e qytetarve, dhe kemi ofruar edhe zgjidhje tjetër që zotit bëjtu bashkë e qartësoj. Heqen e motivit që të gjithë këta figura apo institucione të shtyjnë për të shkelur ligjin, që është motivi politik. Besojmë ne që me një qeveri transitore, kushtë do me qenë për balë ligjit, do të detyrojët të zbatoj vetëm ligjin. Nëse nuk zbaton ligjin, që nga polici me i thjeshtë, deri të ekdrejtori policisë, prokurori përgjithu, drejtusi prokurorisë pa, këllëpëja, inspektori lartë i drejtsisë, e meravë, Logaria e tyre është për balë ligjit një dhe zdo të ketë kusht të mbrojë. Kjo është skema, së të 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 kemi ofruar ne. Të testojmë sistemi. Besoj që nuk ka më asit dyshim që reforma teritorial e vizit 2015 ka dështuar në mënyrë masive. Në të gjitha objektivat e vetë, pra të që premtoj, ka rritur shumë shpenzimet, ka rritur shumë personelin, për këtë nuk janë gjerë kryesore, ka shkëputur qeverisjen nga zjasit, ka ullur logarithënjen e zjasit e të zjedhër për parasjes. Ka centralizuar pushtetin në kundërshtim me parimin kushtetus dhe të këshidet Evropës të decentralizimit pushtetit. Për baltur e dështimeve, sigurisht që tashmë del qartë në pah një hardë e manipuluar politikisht, e ndërtuar në funksion të zjedhjes së sa më shumë ushtarve të kryministit e dira. Jo vetëm 30 qëshori, ku të gjithë tashmë janë të mëruar, por edhe manipulimi i hartës në praktikat më të shumë të ura zjedhore, është faktor themelor risku për zjedhët këtë atë lëshme. Ka prishur balancën demokratike dhe prejdoj duhet të meret në të konsideratë. Kjo është një qështë i tjetër, nuk është në pjesë e këtyre paketave që diskutojnë për sot, sigurisht që pa një zhjithet kësaj, rënimi i themeli selpsor për demokracinë, si që është ajo që ka ndodhër me pushtetin vendorë, është një faktor i madhë 
rreziku për demokracinë shqiptare dhe kjo është syret gjithë. Sigurisht që kjo hart ne kemi premtuar herët, kjo hart duhet glisur për të bërë një hart që i vlen shqiptarëve, një asi atyre për shtetë më afer, por kjo nuk është qështja sot për diskutim, ajo që ne flasim është nevoja për të garantuar në mënyrë bazike dhe stelpsore të drejten e votës së zjasve. Dhe mbi gjitha duhet garantuar që shteti është neutral dhe zhide më e mirë është qeveria kujdesarit.